，小莫哥，这个啊，就是我当时起水痘的时候，我妈给我用的草药。嗯，我都给你准备好了啊，嗯、里面有香菜、金银花，还有玉米须、嗯，好几样草药呢。真是太麻烦你了。嗯、我记得小时候你起水痘的时候，就用这个，嗯、特别管用，是吧？对对对，朵朵呀，知道你需要这些，早就给你准备好了。你回去就给吴迪姐用啊，她现在怎么样了？好些了没？还挺严重的。我要是能过去帮忙就好了，我这也走不开。你这已经是帮了很大的忙了。哎，你就按照我教你的方法给吴迪姐姐煮，她很快就会好。好，行，那我赶紧回去。嗯，好。嗯，拜拜。拜拜。谢谢啊。合着你这忙了半天是让他帮别的女孩啊？我说朵朵，你是不是傻呀？你才傻呢！只要我肖某哥开心，我做什么都是值得的。对啊，我没什么事情。啊、哦，一定会考上的。好，我知道了。你也好好照顾身体。你最近没事吧？好，那你保重，跟妈说一声。嗯，知道了，拜拜。一听就知道你瞒着你爸妈吧？反正他们也不让我考飞行员，给他们知道也没什么好处。行，哎，我给你带了一点老家的土偏方，这药膏特别管用，养的时候就涂一下。啊，还有这个，你最近呢一定要穿一些宽松柔软的衣服。啊，为了怕你忍不住，你一会儿得把指甲剪一剪。嗯嗯，那我先给你熬点药。家强子，强健体魄，为了无敌，快速痊愈。家强子，强健体魄，为了无敌，快速痊愈。哎呀，哎，我不行了，不行了，我我歇一会儿，我不停。你好意思写吗？咋只要再这样，再这样练下去啊？我怕你的病没好，我这腿啊，先练废了。加强锻炼，强身体魄。喂，哎，你看这点时间啊，差不多还有十分钟，我们就要去上课了啊！啊，啊，听到没有？我先去更衣了啊。也不知道，无敌的，知道好没好？来，把这个也喝了。嗯。喝完药呢，就去睡一会儿。然后再来复习功课，嗯，那你呢？我一会儿再帮你熬点药，然后把厨房收拾一下，我就走了。好吧，那我不照顾你了，嗯，去休息了，去吧。好。今天我们进行的是换季理论学习，夏天马上就要到了。雷雨天气越冷，大家要注意雷达的使用方法和绕飞的安全距离。飞行准备的时候，注意天气的移动方向和对航路造成的影响，提前做好绕飞预案。
这我这个破掉了。嗯嗯，别去，你别去挠它。还有哪儿？后面看不到这个。这儿还有一个。嗯。好痒啊！我回来啦！你回来啦！哎，你干嘛呢？毒药啊？怎么回事啊养水痘都那么有魅力，我的水痘养死我啦！你看，我看看，哎，会传染的，好痒哦！哇，哎，你出过水痘没有、啊？没有啊，哎，那你不要靠近，我会传染的，真的假的？哈，你能合格已经是奇迹了，还妄想超越我？<笑>书，你弄那些神神怪怪的，那那管用吗？那些啊啊！您知道吗？我在集日月天地之精华。有句话啊，叫没有不靠自己努力的成功。哪儿来的这么一句话呀，爸爸？肖莫拿绿幽生的时候说的呀。您能不老在我面前提他吗？小雨啊，这条路你一定要走好，就必须要踏踏实实、脚踏实地的坚持到底，啊，不是为了消磨，也不是为了我，是为了你自己，你得对得起你自己。爸，您就放一万个心好了，我一定会做的比消磨还要成功。好，爸爸对你有信心，我期待你啊。我等着啊，小莫，我一定比你做的更好，该怎么办呢？
You ba.不用跟我说话，没成就是不开心。唉，夏雨啊。小关，啊，那我我先走，你们聊啊。找有事儿。少爷，你是不是落点什么东西在教室里边？比如 U 盘。教官，这个……行行行行，我都知道。被批的也没办法了，是吧？考题都在里边了。以后公司都是你的，这考试也就走个形式。啊，不，这这这不能要，什么不能要？成大事者不拘小节，我答什么都看不见。我这这真不能收这个，当位无敌。好考。他跟你说什么呀？这鬼鬼祟祟的！他发现了，他发现了，还把考题放进去了，还给我了。那那那,那怎么办？别跟我说话，我现在脑子乱。那个，你把这个给我，我觉得这个事情没那么简单，我把它给扔了。怎么就给扔了呢？我费了多大力气，又在我手上，怎么就能给他扔了？夏雨，我们还是算了吧，大不了我们就挂科补考。这个陆启文跟我们非亲非故的，现在没事献殷勤，平时也没什么交情，肯定没什么好事。谁要跟你一起啊？他这是拍我的马屁，你不看就算了呗。我跟你说，这次考试对我来说非常重要，只能成功不能失败，多大的代价我也得付。怎么了？不知道啊，罗东给我发微信说夏雨出事了。这么大的人能出什么事儿啊？哎，嗯，肖师兄，嗯，哎，吴迪呢？啊，在呢。哎呀，你怎么来了？哎呦，这么紧张啊！吴迪，你赶紧去。没关系，你说吧。哎，你赶紧去拦下夏雨，夏雨要作弊，我拦都拦不住啊。什么？作弊？为什么不好好复习，要搞这些乱七八糟的事？哎呀，其实也是我的错，哎，主要是因为你，还有。说啊，什么事说清楚。哎呀，事情是这样。
么是你啊？哎哎，谁谁让你进来的呀？干嘛呢？这里面是考试的试题吧？你管得着吗？夏雨，没想到你不仅没能力，还没人品，就你这样还想当个飞行员，做你的春秋大梦？过分了，小莫，你多干嘛？多管闲事，一天爱打小报告，告你无敌就被你骗了。你还好意思提无敌？无敌要知道你做了这样的事情，一定对你很失望。哎，小莫，你能不能少说两句啊？我叫你来是劝下雨的，不是让你来挑事的。你要还算个男人，还有一点担当的话，自己去承认吧。哎，我们一起去那个何教官那边承认吧。承认什么呀？承认我拿 U 盘没来得及看，是不是？谁让你带他来的？谁让你带他来的？我我我，你你什么？是不是有病？我这不是为了你好吗何教官，我想了想，有件事还是得跟您汇报一下。哦，什么事儿说吧。夏董的儿子，夏雨。昨天我去教室的时候，正好看见他从电脑上。我这么跟您说道，我亲眼看见他从您电脑上把考题考走了。总得有点底线，有点责任吧？我我我来这儿就是要跟您解释这件事，何教官。这 U 盘是我给他的，我就想帮帮这孩子。我觉得这孩子是个好苗子，好材料。要是因为一次考试给刷起来了，有点可惜了，真的。陆教官，如果下雨，连一次路上考试都通不过，你敢保证？他上天飞不出事吗？再说，如果他这次通过作弊取得了飞行牌照，他开的飞机，你敢做吗？是，糊涂了。为这事儿，昨天晚上我一晚上没睡。不是，您看我这黑眼圈，这不大早上我就过来跟您承认错误了吗？你糊涂。哎，确实是因为夏雨先在电脑上考考题，要不然我也想不起来纵容他，是不是？虽然说夏雨主动承认错误了，但毕竟是违反校规，我觉得咱们应该严肃处理，咱们给他一个警告处分，杀鸡儆猴，也算让他长点教训。您觉得呢？正好，我也是这么想的。我觉得，你作为一个教官，教唆和配合一个学生作弊，你该负什么样的责任呢？我，我现在就把这件事上报集团。你和夏雨就等着处理结果吧。别别别别，何教官，我话没说完。夏雨毕竟还是个孩子，是吧？而且是初犯，他还是夏董的儿子。要不然，咱们就得不且过。高抬贵手，您觉得？气氛啊，你
你确实很聪明。我希望你的聪明能用到正道上来。这次考试准备重新出题，你就不必参与了。时候都不要紧张啊！有一个要求，考试前把手机都收起来，放在包包里边。行，再稍等啊，我再查查。嗯。哎呦，休假还是加班啊？不用约会的吗？什么约会啊？本来也没有，值班没有。没有。私人教练、私人老师、私人医生，这还不叫约会啊？怎么了？闹别扭了？没有。你以前可不是这样啊！你以前有话直说的，什么时候变得支支吾吾了？哎，我就是觉着有些事情太复杂了，我还是想生活简单一点。你这个人怎么开飞机开的挺好的，谈恋爱怎么这么不开窍的？这不是一回事儿，当然是一回事儿了。那你告诉我，做一个好的机长，最重要的数字是什么？驾驶技术、沟通能力、责任感。No no no， 是信心。你想，当你开着飞机在三万英尺高空的时候，当然对自己的技术和能力要有信心了。不管遇到什么样的恶劣天气，遇到什么突发情况，都要相信自己的第一感觉。这跟谈恋爱也是一样啊。但我不知道怎么去说呀。不知道该怎么说，直说啊！这是你教我的，与其猜来猜去，还不如直说呢。那如果不知道怎么说，就去行动，追女生要主动一点。知道了，情圣。如果遇到什么感情问题，随时打电话给我，没问题。我走了啊。肖副驾，我跟运行那边联系了。今天晚上呢，有一个飞澳门的联航班次，需要给您调单吗？走了，走了，走了，哎呀，拜拜，拜拜，拜拜。无敌，等一下考完试，我们一起庆祝去呗。我们是考完了，不过你要补考啊，赶快准备吧。
我会好好考的，你会相信我的，对吧？我相信你。你没对我失望吧？不会啦。那这样，等一下，不考的时候你留下来陪我好不好？这个，我觉得补考完，我有一些事情，我必须要跟你说清楚。那就等补考之后说。就算我们是普通朋友，我也非常需要你的支持。只要你支持我，陪着我，我一定能考过。哎呀，不是说好了吗？一起过的，你都忘了。那好吧。行。不过补考完我不陪你庆祝了啊。说好了。快去准备吧。好吧，加油。好好说，你考咋样？挺好的。来，最后你讲去。你们考完试了吗？看见吴迪了吗？吴迪还在考场呢。还在考场？为什么？那不是没有吴迪。是跟吴迪约的吧？对啊。那你怎么约的，你就怎么找他就行了。你不是要跟那个罗东庆祝吗？我还早呢，我不着急。啊。你现在干、啊？你现在干嘛？不，你现在去干嘛呀？那我咖啡咋办呀？还嫌事儿不够大。那咱现在干嘛去？你先看了走吧，赶紧。哎，同源。哎，我们晚上约了一块吃饭庆祝，走不走？我就不去了。你为什么不去啊？你为啥不去啊？你一个人又没事儿。我还真有点事儿，要不这样，你们先去。我晚点过去找你们。他这怎么回事啊？不知道，但他进了公司之后，我就总觉得怪怪的。难道？难道什么？难道他是卧底，一直在执行任务？卧底，你的头啊，卧底！你说的这个没有道理，对不对？你好好想想，你仔细想想。那你说他整天一天到晚兜着藏在那儿？你觉得是我的心与心，这次考得真好，应该还是一百分。是吗？那恭喜你啦，应该考得不错哦。我先走了啊。哎，你不跟我们一起庆祝了？反正你等会儿没事儿。不了，拜拜。哎呀，这次的事情原谅我呗。夏雨，我知道考试作弊有你的原因，但
但我跟你说过很多次了，我们只是朋友。来，放手。蝴蝶，来忘了吗？嗯，来忘了。那我们走吧。你不是说你不来吗？我临时改变主意了，不行啊！哎，要不要回家换衣服？干嘛换衣服？带你吃饭去啊，庆祝你考试结束。好，那不用换了。你走吧。其实我刚刚跟夏雨是因为他在外。不用说了，都明白。上车吧。在这儿啊，嗯，环境不错啊，嗯哼。你好，嗯、呃，我是吴小姐，七点订了两位。好，二位请稍等啊。不好意思，吴小姐，因为您一直没有来，我们的座位预留时间为半小时，所以位置已经让给其他客人了。那怎么办？那真的不好意思，吴小姐，今天的座位都已经预约满了，非常抱歉。嗯，是这样的，今天是我很重要的谢师宴，你们能不能通融一下？真的很抱歉，没关系，要不然我们换个地方吧。我知道有一家特别好吃，走、嗯，谢谢啊。约完，来杯柠檬蜜。好的。这么快来了？哎，帮个忙呗。说来听听。哎，你看，我们试也考了，而且考的特别好。是不是你得和吴迪庆祝一下？有道理，是得好好庆祝一下。那今晚呗，你们选地儿，我来买单。你那么好，别有用心吧？怎么可能呢？我是想让你们姐妹俩开心。破坏别人的好事儿我不干，要开心我们回家开心就好了。不劳烦你费心了啊。谢谢，算他头上。好。吃大白档啊？对啊，你不是让我选吗？嗯，你喜欢就好。不过今天是谢师宴，请你吃大排档会不会不好意思、啊？哎，肚子饿了，吃什么都一样。再说这个点儿，你上哪儿订位子去？嗯，两位好。哎，吃点什么？来一个沙姜鸡，中条鱼，再来个西兰花，两碗米饭。好嘞，还有其他的吗？别那么多。嗯，好，稍等啊。谢谢。我也很喜欢吃这些菜，好巧。嗯，<笑>你知道吗？我们家。在小区出门口左拐有一家包子店，特别好吃。不过他每次都开得很早，大概三四点就开了，所以大概睡晚一点点就吃不到了。嚯，那可真够早的。来，嗯，感谢你一直以来的支持跟照顾。我们不能喝酒，所以以茶代酒。不用那么客气。干我们这行，老的带小的一直是个传统。看见你成长，我也很欣慰。嗯。干了。不烫吗？哎，两位，您马上来啊，请慢用。谢谢。吃吧。
晚上的月亮好亮啊，好像是满月哦。应该是今天的月亮距离地球比较近的关系吧，毕竟月亮围绕地球旋转的轨道是椭圆形的。笑什么？我觉得你这个人啊，真的是非常的理性。是不是在你眼里，什么东西都看成是科学的数据啊？你就是变相的说我不解风情呗。哎，像我们这种不懂浪漫的人，确实吃点亏。不吃亏啊，这是你的风格嘛。我觉得挺帅的。真的吗？嗯。谢谢。不客气。哎，这个试也考完了，谢师宴也吃了。嗯。那以后我们两个就是平等的同事关系哦。不然是什么关系啊？啊，不是，我是说，以后我们两个就是平等、平等同事的关系，明白吗？对、啊，嗯嗯，可以这么说，啊，好，从今以后，你就是一名正式的飞行员了。希望有一天，可以和你一起飞。真是有点困难。